മാക്കിന്റെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ മാം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ കാളയാ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ദുട്ട് ഗൈസ് ഭർത്താവിനെ മനസ്സമാനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഭാര്യ സെൽവ സപ്ലയർ ഇങ്ങ സെർപ്പണ് ഇങ്ങ സെർ വെൽക്കം എബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ ബ്ലോഗ് കമൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ അതല്ലേ വണ്ടി പീസ് പൈസ വലിയ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വണ്ടിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കുട്ടൻ്റെ വണ്ടി നടുക്ക് ഓക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും തോന്നണം ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടി എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സൈക്കിൾ മറിഞ്ഞു വീഴും അതിനുമുമ്പേ പോകാൻ നോക്കി അത് സാധനമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ചെന്നൈ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ല ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണ് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അളിയൻ നേരെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വി ആർ മോൾ ചെന്നൈ ഓഡി സാറിനിങ് എവറിനെയും കാർത്തികൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നെന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല ആക്ച്വലി പഴയ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്ത സ്ഥലമാണ് വി ആർ മോൾ ഇത് വന്നിട്ട് കുറേ നാളായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് നാളുള്ളൂ പുതിയ മോളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് വിത്ത് മീ എവിടെ ഗോപാക്ക ശംഭു മാമി മുട്ടമാനോടെ വീരപ്പാണ്ടി അയ്യർ പ്ലീസ് അപ്പോൾ വി ആർ മാളിൽ എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻട്രൻസ് അതിൽ നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മളുടെ കൊച്ചി ലുലുമാളുടെ അത്ര ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഈ ചില്ലിയുടെ വഴി കൂടിയാണ് എൻട്രൻസ് അതൊക്കെ കയറാക്കുള്ള ആംബിയൻസ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ആക്ച്വലി വി ആർ മോള് കൊള്ളാട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഭീകര ലൈറ്റ് അത് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് കാണാനായിട്ട് ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡും നൈസ് പെയിന്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മോളിലൊരു രക്ഷയില്ല സാധനം കേട്ടോ അടിപൊളി അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് കുറെ പേര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലുലു മാളിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്ന കേട്ടോ ബോഡി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് എസൻഷ്യൽ അതുപോലെ മാക്ക് മാക്കിന്റെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ മാം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ എന്നാ വാ കാളയാ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരേ ഒരേ ഷവർമ കഴിച്ചാലോ ലൈറ്റായിട്ട് ഫുഡ്കോട്ട് അവിടെ മോളാണ് ഇവിടെ നിന്നും കടകളില്ല ഗൈസ് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വെളിച്ചമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം കണ്ട ഗോൾഡ് സൂക്കോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി നടക്കണം അങ്ങോട്ട് കൊറേ സ്ഥലം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓ റൗണ്ട് ആണല്ലേ അത് കൊള്ളാട്ടാ ഗൈസ് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് എന്തോ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തിയത് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇടി നോ ഫൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ എസ്കലേറ്ററിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ അതെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തിച്ചാ ചേണ്ട ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവറല്ലേ എന്തിനാ അതൊക്കെ ലുലു മാളിൽ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കണം എനിക്ക് എന്താ ഓക്കെ പച്ച ലൈറ്റ് പക്ഷെ കൊള്ളാടാ കാണാൻ രസമുണ്ട് ഇതാ സൂപ്പർ ഡ്രൈ എന്താ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ആണോ അവിടെ ഗൈസ് ഭർത്താവിനെ മനസ്സമാനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഭാര്യ ഗൈസ് താഴത്തെ എസ്കലേറ്ററിൽ നമ്മൾ പച്ച ലൈറ്റാണ് കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എസ്കലേറ്ററിൽ പെർപ്പിൾ ലൈറ്റാണ് കൊള്ളാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മാ വി ആർ മാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാവും മുമ്പ് ഇപ്പോഴാണോ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വരണ്ടേ നീ വന്നിട്ടാടാ നീ വന്നിട്ടില്ലേ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിശപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മറ്റേ അപ്പവും സ്റ്റൂവും കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ നല്ല ചോറ് മേടിച്ചു തരുമോ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചോറും ചിക്കനും പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശംഭു ശേ പേര് മാറിപ്പോയി സെൽവ ഇങ്ങ വാടാ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ലൈറ്റായിട്ടല്ലേ ഞാൻ തരണുണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം കടകൾ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം കമോൺ പൈസ ഇവിടെ ഫുഡ് ബോക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫണ്ടൂരയിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കാർഡ് എടുത്ത് അത് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇപ്പുറത്തുള്ള കടകളിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് മേടിക്കണം അപ്പൊ കടയിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കാർഡ് റീചാർ
ചോറും <laughs> 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 അങ്ങനെ വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ചോറ് വേണം അത് നടക്കോ എത്ര അറിഞ്ഞാ മതി സെൽവ സപ്ലയർ എനിക്ക് സെർപ്പാണ് എനിക്ക് സെർവ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഷംബൂനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം കാത്തിരുന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബിരിയാണി റൈസും തന്തൂരി ചിക്കനും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദോശ പിന്നെ ഇതെന്താ ഫ്രൈഡ് റൈസാ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഓ വല്ലാത്ത വിശപ്പാണ് പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കേട്ടാ ദേ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കണ്ട് കഴിക്കി റൈസ് അങ്ങനെ ഫുഡ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ചായ മേടിച്ച ജഗ് കാണിച്ച മാമി ചായ കൊണ്ടാന്ന് ഇതാണ്ട് അത് ഒരു ചായയാണ് ഒരു ചായയുടെ സൈസാണത് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ചെറുതാണ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയ സാധനം കാണിച്ചാടാ പാർലേജി അത് ഫ്രീ അല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ തരും അല്ലേ അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ ചായയുടെ കൂടെ പാർലേജി ഫ്രീ ആണ് ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ലതാണോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പാർലേജി എടുത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ശംഭവം കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു ഡാൻസ് പോലത്തെ ഒരു റീല് ഇപ്പൊ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാനേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ അലവല അത് കളിച്ചില്ല എന്നാലും അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ എന്നാ കളി ഇപ്പൊ കളി എന്താ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാം നല്ല നല്ല സ്ഥലം അല്ലേ ഇത് കണ്ടാ കയറി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ശംഭു ആൾക്കാർ നിനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പോവാ കളിക്കണോ ഗേസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മൈ ജി പോലെ ഇവിടെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് പൂർവിക ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റോർ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മൈ ജി ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവർ പച്ചയാണ് പച്ച ഇതാണ് പൂർവിക പൂർവിക മൊബൈൽ സംഗീത മൊബൈൽസ് ഇല്ലേ സംഗീതം പൂർവികയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആ പറ എന്താ <laughs> 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 ചെറുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ച് ഇത് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നടന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈസ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല എൻ്റെ മോനെ നല്ല വലിയ മണിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഇട ഇത് ഇളകി വീഴോടാ പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ചിലപ്പോൾ അല്ല ഇനി വല്ല തുറമുഖോളാണെങ്കിൽ ആ കാണുമ്പോൾ ഒറിജിനലാണോ അല്ല കാണുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള പോലെ മറ്റേ ബാഹുബലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ സാധനം കേട്ടോ നമുക്ക് എൻ്റെ സെൻട്രി ചെന്ന് ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കാം അടിപൊളി എങ്ങനെയുണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ മോളിന്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ വി ആർ ചെന്നൈ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമല്ല ഈ രണ്ട് സൈഡ് കണ്ട ഇങ്ങനെ അമ്പലങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കണ പോലെ അല്ലടാ അമ്പലങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച പോലെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പുറത്ത് ഇതേ നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ട കളർ ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊള്ള നല്ലൊരു വൈബ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലേ ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നൈസ് നൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെല്ലിന്റെ ചരിത്രം ശരിക്കും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് കിലോ നാനൂറ് കിലോ ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കൊത്തുപണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദശാവതാരം അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കൊത്തുപണികളല്ലേ ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തുപണികൾ ആ ദശാവതാരത്തിന്റെ ആ സംഭവമാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് ആ ഇതാണ് വാമനൻ അപ്പോ ദശാവതാരത്തിന്റെ പല സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്തോളൂ നാനൂറ് കിലോ ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ അതേ നേരം നിൽക്കണ്ട പോവാ മാമി പറയണ ഇവിടെ ഓ നരസിംഹത്തിന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അടിപൊളി 
ും <laughs> 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 അപ്പോ ഇന്ന് വി ആർ മാൾ മാത്രം നമ്മൾ പോയുള്ളൂ ടയർഡ് ആണ് പിന്നെ പ്രയത്തപ്പടം കാണാൻ അളിയെ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ട് ആണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ എക്സൈറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഫ്രോം ചെന്നൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മുടിയും ജീപ്പി ഇരുന്നാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഔട്ടർ എടുക്കും പന്നണ്ടാ